ஓகே மெனின்ஜியோமா அப்படின்னா என்ன டாக்டர் ஸோ மெனின்ஜியோமா தான் அடல்ட்ஸில் பெரியவரில் வர ரொம்ப காமன் கட்டி ஸோ பிரெயினில் வந்து காமனஸ்ட் டியூமர் இன் அண்ட் அடல்ட் இஸ் மெனின்ஜியோமா மெனின்ஜோமாங்கிறது வந்து மெனின்ஜஸ்ங்கிறது வந்து பிரெயினில் இருக்கிற ஒரு கவரிங் ஸோ வேறு வேறு போர்ஷன் ஆஃப் த பிரெயினுக்கு வேறு கவரிங் இருக்கும் அந்த எந்த கவரிங்கில் வேணால் எந்த இடத்துல வேணால் ஒரு ஏ சிம்டமேட்டிக் அப்படின்னா ஒரு சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் ஒரு கட்டி அப்படியே பெருசு ஆகி போடலாம் ஒன்னு <laughs> இல்லைனா அந்த ஸ்கல் தாண்டி வெளியில் வரலாம் அப்படியும் ஒரு ஆய்வு இருக்குது ஸோ மெனிஞ்சோமாவில் வந்து கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீனு சொல்கிறோம் ஸோ டிப்பிக்கல் அப்படின்னா கிரேட் ஒன் மெனிஞ்சோமா ஏ டிப்பிக்கல் மெனிஞ்சோமா அண்ட் பிளாஸ்டிக் மெனிஞ்சோமான்ட்டு ஸோ கிரேட் ஒன் மெனிஞ்சோமாவில் வந்து ஸ்கல் பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸ்கல் பேஸ்லனா யூஸ்வலாக வந்து அது மெனிஞ்சோமாவோட இன்சர்ஷன் அந்த மெனிஞ்சல் கவரிங்கோட லைனிங் எங்கே இன்சர்ட் ஆகிருக்குமோ அங்கேருந்து வரலாம் அது எல்லாமே யூஸ்வலாக வந்து கிரேட் ஒன் டியூமர்ஸ் தான் அது கண்ணில் கண்ணுக்கு அந்த கண் ஒரு நர்வு ஆப்டிக் நர்வு சொல்கிறோம் அந்த ஆப்டிக் நர்வுக்கு ஷீத் வந்து மெனிஞ்சமா தான் மெனிஞ்சல் ஷீத் அந்த கட்டியில் அந்த ஷீத்லேருந்து வரலாம் இல்லைனா ஸ்கல் பேஸில் வேறு வேறு இடத்துல கட்டி வரலாம் விஷுவலில் வந்து கிரேட் ஒன் கிரேட் டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்ம ஒர்டெக்ஸ் ஒர்டெக்ஸ் வந்து சஜாட்டில்னு சொல்கிறோம் மேலே இருக்கிற போர்ஷன் அங்கேருந்து வரும் இல்லைனா சில வாட்டி டென்ட்னு சொல்கிறோம் டென்ட்ங்கிறது வந்து செரபிரம்கும் செரபிரம்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து ச டென்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த டென்ட்லேருந்து வரலாம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக வந்து அந்த கட்டிகளுக்கு எல்லாமே வந்து உள்ள பிரெயின் டிஷ்யூக்குள்ளே போகிறத ஒரு இன்வேசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதெல்லாமே யூஸ்வலாக வந்து ஏடிபிக்கல் அதுலேருந்து அக்ரெசிவ் அனப்ளாஸ்டிக் அனப்ளாஸ்டிக் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் தான் ஆனால் சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பிரெயினுக்கு போகிற நர்வ்ஸில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன பாலிப்ஸ்லாம் இருந்தால் அதே தான் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா டாக்டர் அதுக்கு பாலிப்பான் சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு நம்ம ஷோனோமான்னு சொல்கிறோம் ஷோனோமானா அந்த லைனிங்கு ஒரு ஷான் செல்னு சொல்கிறோம் நர்வ் செல்லில் ஒரு ஒரு காம்பனன்ட் வந்து ஷான் செல் அந்த ஷான் செல்லோட டியூமர் வந்து ஷானோமான்னு சொல்கிறோம் அந்த ஷானோமா வந்து யூஸ்வலாக வந்து எய்த் நர்வன்னு சொல்கிறோம் அந்த எய்த் நர் வந்து எய்த் நர் ரெண்டு ரிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து அக்கோஸ்டிக் அக்கோஸ்டிக்னால் நம்ம கேட்குறதுக்கு ஹியரிங் நர்வ் இன்னொன்று வந்து வெஸ்டிபுலர் வெஸ்டிபுலர்னால் நம்ம பேலன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டோ அக்கோஸ்டிக் இல்லைனா அக்கோஸ்டிக் வெஸ்டிபுலர் நர்வ் இந்த காம்பினேஷன் வந்து அந்த வெஸ்டிபுலர் நர்வில் வந்து இந்த ஷானோமாங்கிற ஒரு கட்டி வரலாம் யூஸ்வலாக வந்து சின்ன பசங்களில் வர்றது அது இது அரௌண்டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் வரும் அது எல்லாமே வந்து இந்த ஷானோமாங்கிறது வந்து ஸ்பைனல் நர்வ் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பைனல் காலில் இருக்கிற நர்வில் வந்து எங்கே வேணால் வரலாம் அதுக்கு ஷானோமான்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி கட்டி எல்லாமே ரொம்ப பினைம் தான் ஆனால் அந்த எய்த் நர்வில் வர ஷானோமா வந்து சில வாட்டி ரொம்ப பெருசாகி அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் பக்கத்தில் பிரெயின் ஸ்டெம் இருக்கும் அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் மேலே கம்ப்ரஷன் ஆகி அந்த அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் கம்ப்ரஷன்லேருந்து சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வரலாம் இல்லைனா அந்த கட்டினால் அவருக்கு காது கேட்காது இல்லைனா இம்பேலன்ஸ் வரும் ஸோ எந்த சிம்டம் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு அதுக்கு என்ன அதுலேருந்து என்ன ரிப்பர்கஷன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் யூஸ்வலாக வந்து ரேடியேஷன் தே இந்த சர்ஜரி தேவைப்படாது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் சர்ஜரி தேவைப்படாது கொஞ்சம் பெருசு ஆகிடுச்சுன்னா கம்ப்ரஷன் டேப்லெட்ஸ் இது ரேடியேஷன் பண்ணணும் கொஞ்சம் பெருசு ஆகிடுச்சு கம்ப்ரஷன் ஆகிட்டு இருக்குது பிரெயின் ஸ்டெம்க்கு மேலேனா அதை ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும் ஓகே இந்த மெனிஞ்சியோமா ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது டாக்டர் ஸோ மெனிஞ்சியோமா டயக்னோசிஸ் அப்படி நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை வீக்னஸ் மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் மாதிரி சீசர் மாதிரி வரும் அப்புறமா வந்து சில பேஷண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப தலைவலி மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப வருஷமாக தலைவலி மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்த்து ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேனில் மெனிஞ்சோமான்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சின்னா அதுக்கும் வந்து ஸ்கல் பேஸ் மெனிஞ்சோமாஸில் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வெறும் பயாப்சி தான் யூஸ்வலாக பண்ணுவார் நியூரோ சர்ஜன்ஸ் வேறு விதமான மெனிஞ்சோமாஸுக்கு வந்து கார்டிக்கல் மெனிஞ்சோமா இல்லைனா பேராஸ்டல் மெனிஞ்சோமான்னு சொல்கிறோம் அது எல்லாமே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி ரொம்ப ரிமூவ் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் அது பண்ண பிறகு அந்த மார்ஃபாலஜி அந்த
ஸோ அந்த ஏட்டிபிக்கல் கேசஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணி தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இந்த பிரெயின் டியூமரை அந்த கியூர் பண்ணுறதுங்க ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் டாக்டர் யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டீன் ரேடியேஷன் கோர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கும் ஸோ சில பேஷண்ட்ஸுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கலாம் பிட்டுட்டரி அடினோமான்னு சொல்கிறோம் அந்த பேஷண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கலாம் இல்லை சில பேஷண்ட்ஸுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த ஹிஸ்டாலஜி ஸோ அது வந்து வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் ரேடியேஷன் பண்ணுறோம் அந்த ரேடியேஷன் பிளானிங் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு மாஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் அந்த தெர்மோபிளாஸ்ட் மாஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாஸ்க் பண்ணிவிட்டு வேறு வேறு பேஷண்ட்ஸ் வேறு வேறு ஹெட் கான்ட்ரோல் இருக்க சைஸுக்கு ஒரு மாஸ்க் பண்ணி ஒரு சீட்டு ஸ்கேன் எடுத்து ஆப்ரேஷன் முன்னாடி பண்ண எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனும் அப்புறமா நம்ம ரேடியேஷன் யூ பிளானிங்காக பண்ண எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரெண்டுமே ஃபியூஸ் பண்ணி ஃபியூஷனு சொல்கிறோம் கோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை ஃபியூஸ் பண்ணி எங்கே டியூமர் இருந்தது இப்போ எங்கே அந்த கேவிட்டி இல்லைனா இப்போ எங்கே ரெசிடுவல் டியூமர் இருக்குது அந்த ஏரியாவை கான்ட்ரோல் பண்ணி சிடி ஸ்கேனில் அதுக்கு நம்ம ஃபிசிஸ்டிஸ் வந்து பீம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் பீம் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி எந்த டேரக்ஷனில் பீம் ரேடியேஷன் பீம் வரணும்ன்ட்டு அந்த பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் பிளானிங் பண்ணுவார் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு எங்கே எப்படி ரேடியேஷன் போவோம் உள்ளே எங்கெங்கே போகும் எந்த டேரக்ஷனில் போகும் ஸோ போகிற இடத்துல எப்படி ரேடியேஷன் வேறு வேறு இடத்துல வந்து ரேடியேஷன் டோஸ் டெபாசிட் ஆகும் எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு எப்படி டோஸ் இருக்குன்ட்டு நம்ம டோஸ் வால்யூம்னு சொல்கிறோம் டோஸ் வால்யூம் ஹிஸ்டோகிராம் அந்த கிராஃப் வந்து அந்த கிராஃப் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்மள் ரேடியேஷனுக்கும் எதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரோட்டோம் தெரப்பி பிளானிங் பண்ணோன்னா இந்த ப்ராசஸ் சேம் தான் ஆனால் ப்ரோட்டோம் தெரப்பி காம் பிளானிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளானிங் அது ரோபஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ரோபஸ்ட் பிளானிங் ஸோ இந்த பிளானிங் பண்ண பிறகு அந்த பிளானிங்கை வந்து நம்ம டம்மி அப்படின்னா ஒரு ஒரு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கண்ட்ரோல் டூல் அந்த குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கண்ட்ரோல் டூலுக்கு மேலே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸிக்யூஷனில் வந்து ஒன் டூ பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு மேலே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அது ஒன் டூ பர்சன்ட் வரலன்னா எதுக்கு வரலன்னு திருப்பி போய் திருப்பி பிளானிங் பண்ணி திருப்பி செக் பண்ணி திருப்பி அது வரணும் ஒன் டு டூ பர்சன்ட் வேரியேஷனில் தான் வரணும் அது வர வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதுக்கு கியூஏன்னு சொல்கிறோம் அது பண்ண பிறகு தான் பேஷண்ட் மேலே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் டிபெண்டிங் ஆன் விச் டைப் ஆஃப் டியூமர் அண்டு எந்த இடத்துல இருக்குது எப்படி பிளானிங் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஒன் டேஸில் சில வாட்டி நம்ம ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீன்னு டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் ஒன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு அப்புறமா ஃபேஸ் டூ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபேஸ் டூ வந்து இன்னும் ரொம்ப கம்மி ஸோ அந்த கோன் டவுன் ரேடியேஷன் பிளானிங் ப்ராசஸ் அந்த ரேடியேஷன் டைம்லேயே சின்ன பசங்களுக்கு சில வாட்டி நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கீமோ தெரப்பி கொடுக்குறோம் அடல்ட்ஸுக்கு வந்து ஓரல் கீமோ தெரப்பி கொடுக்குறோம் அது எல்லாமே இருக்கும் சில வாட்டி ரேடியேஷன் கொடுக்குற டைமில் கொஞ்சம் பிளட்டு நம்ம நம்மள் பிளட் கவுண்ட் கம்மி ஆகலாம் இல்லைனா சில பேஷண்ட் வந்து வாந்தி வரலாம் ஹெட் ஏக் வரலாம் இல்லைனா ரொம்ப ஃபெட்டிக் இதெல்லாமே வரலாம் அதெல்லாமே பார்த்து சில வாட்டி பிரேக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் வீக்ஸ் தேவைப்படும் ஓகே நம்ம மெனிஞ்சோமா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னவா இருக்கும் டாக்டர் மெனிஞ்சோமா சிம்டம் தான் ஸோ எந்த எந்த போர்ஷன் மெனிஞ்சஸ்லேருந்து வருதுன்னு தான் சொல் பார்க்க முடியும் ஸோ கிரேட் இந்த ஸ்கல் பேஸில் வர மெனிஞ்சோமாஸுக்கு வந்து ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் இருக்கலாம் எந்த நர்வுலேருந்து வருதோ அந்த நர்வோட எஃபெக்ட் இருக்கலாம் இல்லைனா பிரெயின் ப்ராப்பராக மேலே இருக்கிற பிரெயின் ப்ராப்பர்லேருந்து வந்தால் ஃபிட்ஸ் வரலாம் சில பேஷண்ட்ஸுக்கு இல்லைனா ப்ரெஷர் ஆகி வீக்னஸ் மாதிரி வரலாம் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வரலாம் ஸோ ப்ரைமரி பிரெயின் டியூமருக்கும் மெனிஞ்சோமாக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது ஆனால் வித்தியாசம் வந்து எம்ஆர்ஐ பண்ண பிறகு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே இந்த மெனிஞ்சோவை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோட்டான் தெரப்பி அந்த அளவு முக்கிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது டாக்டர் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் தெரப்பி வந்தது தான் இந்த மெனிஞ்சோமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் எதுக்குன்னா ப்ரோட்டான் தெரப்பி வந்து அந்த கேரக்டரைஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் தெரப்பி இஸ் அந்த ப்ரோட்டான் தெரப்பினால உங்களுக்கு நார்மல் பிரெயினுக்கு ரேடியேஷன் போகாது ரொம்ப கம்மி இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டான் தெரப்பி யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு மெனிஞ்சோமா ஆஸ் ஆக்சுவலி வந்து பிரெயின் டியூமர் இல்லைன்னா கிர
ஸோ அந்த பிளாஸ்மாவை ஆக்சலரேட் பண்ணி ஒரு எந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு வேணுமோ அந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு எடுத்துன்னு வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வேறு எந்த இடத்துலையும் போகாமல் வரும் அந்த கட்டி இருக்க இடத்துக்கு மட்டும் எடுத்துன்னு வரதுக்கு ரொம்ப டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது ஸோ அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட செட்டிங்கில் தான் அது பண்ண வேண்டி யூஸ் ஈஸியாக இருந்தது அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு இப்போது பேரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த 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 போர்ஷன் இந்த சைடில் வந்து ப்ரோட்டான் தெரப்பி டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு நைன்டீன் எயிட்டிஸில் அர்லி நைன்டீன் நைன்டீஸில் வந்து ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா தான் எந்த விதமான கட்டிக்கு ப்ரோட்டான் தெரப்பி யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறது ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ சுவிட்சர்லாண்டு இல்லைனா அமெரிக்கா இல்லைனா ஜெர்மனி இல்லைனா ஜப்பான் ஜப்பானில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கியோட இன்சிடென்ட்லேருந்து இன்னும் நிறைய பேசங்க நிறைய பேர்கள் வந்து அந்த பழைய நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் பாம்பிங் அந்த எஃபெக்ட் இன்னும் ஆயின்ருக்கு அப்படின்னா அன்வான்டட் ரேடியேஷன் வேஸ்ட்லேருந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் இன்னும் ஆயின்ருக்கு ஸோ அது கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் அங்கே தான் ரொம்ப ப்ரோட்டான் தெரப்பி டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு ஜப்பானில் ஸோ பேரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் யூஎஸில் யூரோப்பில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் மெஷின் வந்து கமர்ஷியல் டெவலப் மெஷின் ஸோ எங்கள் ஜப்பான்லேயும் யூஎஸ்லேயும் யூரோப்லேயும் அந்த ஒரு ரியாக்டர் செட்டப்பில் வந்து ப்ரோட்டான் தெரப்பி மெஷின்ஸ் டெவலப் பண்ணார் ஆனால் இந்த இந்த கமர்ஷியலி டெவலப்டு மெஷின் கமர்ஷியலி டெவலப்டு மெஷின் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து பெல்ஜியமில் அந்த கம்பெனி பேர் ஐபிஏன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போலோ இருக்கிற மெஷின் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் என்ன கமிஷனிங் எந்த மெஷின் இருக்கோ அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற மெஷின்ஸ் வேர்ல்டு வைடு சென்டர்ஸில் வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிற மெஷின் தான் இருக்குது ஸோ இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் மெஷின் வரதுக்கு கொஞ்சம் இந்த இந்த இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு வரதுக்கு ஸோ அது வந்த பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு காம்பேக்டாக ஒரு சின்ன ப்ரோட்டான் தெரப்பி மெஷினில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டலோன் சென்டர் ஸ்டாண்டலோன் சென்டர்னால் ப்ரோட்டான் தெரப்பி மெஷினில் தான் சென்டரில் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு மெஷின் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பில்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாண்டலோன் சென்டர் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு அப்புறமா அஃபோர்டபிலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டினால் இந்த ப்ரோட்டான் தெரப்பியை டெவலப் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட் கேருக்கு எடுத்துன்னு வரதுக்கு ரொம்ப காஸ்ட் செலவாகும் ஸோ அந்த மெஷின் காஸ்டிங் அப்புறமா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்டிங் இதெல்லாமே சேர்த்து ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ அது எல்லாமே இது வரைக்கும் அஃபோர்டபிலிட்டி அது வரைக்கும் வர்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இருந்தது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியா மட்டும் இல்லை சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்புறமா மிடில் ஈஸ்ட் நீங்கள் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ ப்ரோட்டான் கேன்சர் சத்தில் ஃபஸ்ட் வந்தது ஸோ வந்த பிறகு தான் நம்ம அப் டு நோ அபவுட் தௌசண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஹாவ் பின் ட்ரீட்டட் தௌசண்ட் பேஷண்ட்ஸ் போத் சில்ட்ரன் அண்ட் அடல்ட்ஸ் ஹாவ் பின் ட்ரீட்டட் அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி என்கரேஜிங் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங்கில் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ நீங்கள் கேஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ப்ரோட்டம் திருப்பி கொடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரோட்டம் திருப்பி கொடுக்கணும் அவருக்கு கொடுத்தா கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுமா அப்படின்னா நார்மல் ரேடியேஷன் கம்பேர் பண்ணால் ப்ரோட்டம் தெரப்பியில் வந்து அதிகமாக அட்வான்டேஜஸ் இருக்குமா அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சில வாட்டி இந்த டைலமாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நார்மல் ரேடியேஷன் டோமோ தெரப்பின்னு இருக்குது நம்ம கிட்டே அந்த டோமோ தெரப்பியோட பிளான் அப்புறமா ப்ரோட்டம் தெரப்பியோட பிளான் ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கிளினிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ ப்ரோட்டம் தெரப்பியில் பண்ணால் ஹெல்ப் ஆகுமா not only in the short term but also in the long term help avanta nambu and the planning, so, planning panni paakrom so in the planning process konja complicated and the required software apuram and the algorithm idella namu pudusu so adhukku da 2019 2020 la inda la protan therapy irukku